इस मॉड्यूल में हम उन हॉर्मोन्स का जिक्र करेंगे जो कि एस्पेसिफिकली एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं हैं लेकिन बॉडी के अंदर वो हॉर्मोन्स बनते हैं और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड किया है इन दो मॉड्यूल्स के अंदर सेपरेट किया हुआ है तो दी हेडिंग इज अदर सोर्सेज ऑफ हॉर्मोन्स पार्ट वन और ये दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर विच प्रोड्यूस दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स जिसके अंदर प्लेसेंटा है डाइजेस्टिव ट्रैक है फिर उसके बाद हार्ट है किडनीज हैं और एडिपोस टिश्यू और सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन ये वो पांच ऑर्गन हैं और इन्हें हम पहले प्लेसेंटा डाइजेस्टिव ट्रैक और हार्ट का जिक्र करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर सो द फर्स्ट द प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन्स और ये प्रोजेस्ट्रॉन भी बनाता है और और खास तौर पे ह्यूमन कोरियोनिक गुनेडोट्रॉपिन बनती है दिस इज द हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद द प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो सोमेटो मेमोट्रॉपिन भी कहते हैं इसको अच्छा ये ये जब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन दिस रिगार्ड कि प्रेगनेंसी का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इसी हॉर्मोन से मालूम होता है जो ही प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है इन द सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी तो ये फिर दैट हॉर्मोन दैट प्लेसेंटा वो दैट स्टार्ट सीक्रेटिंग दिस हॉर्मोन विच इज विच इज कॉल्ड एच सी जी दिस कॉल्ड एज कोरियोनिक क्योंकि कोरियन बननी शुरू जाती है जैसे कोरियोनिक गुनेडोट्रॉपिन बनता है तो दैट कम्स इन द मदर्स ब्लड सॉरी ब्लड दैन इन द यूरन और यूरन एनालिसिस से पता चल जाता है वेदर प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव और नॉट और नेगेटिव so this is also important for the maintenance of the pregnancy any maintenance jo hai uski pregnancy continuity rehna that is also under the control of uh, these placental hormones to so, target areas are the ovaries mammary glands and then the uterus so these are the these are the organs uh, which are under this influence under the under the influence of the, this placental hormones next the digestive tract डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ये तीन हॉर्मोन्स बनाता है एक तो गैस्ट्रिन है और सिक्रेटिन है और एक एक और कॉली सिस्टोकैन है तो दीज आर द हॉर्मोन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक ये एज सच तो ग्लैंड्स नहीं हैं लेकिन सेल्स हैं मौजूद हैं और वो सेल्स मौजूद कहाँ हैं ये द डाइजेस्ट इन दी इन द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इन द इन दी इन द ड्यूडनम भी है इसके अंदर एलियम के अंदर भी हैं और स्टमिक की वॉल के अंदर भी ये सेल्स हैं सो दी फर्स्ट इज दिक्रिटिन सो सिक्रिटिन दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस टू न्यूट्रलाइज स्टमिक एसिड्स सो जू ही फूड जो स्टमिक में से हो के फिर ड्यूडनम में जाता है तो वहाँ पे जाहिर स्टमिक इट्स इट्स प्रोड्यूस एच सी एल तो वो एसिडिक होती है तो एसिडिक फूड एज इट एंटर्स एज इट एंटर्स दी ड्यूडनम और दी दी स्मॉल इंटेस्टन तो वहाँ पे दी सेल्स दे आर स्टिमुलेटेड बाय दिस एसिडिक नेचर एंड दैट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस सिक्रिटिन और ये सिक्रिटिन जो है ये फिर पेनक्रियास के सेल्स को स्टिमुलेट करती है इसी तरह गैस्ट्रिन है गैस्ट्रिन जैसा कि नाम से जाहिर है इट इज़ रिलेटेड विद दी गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक और द स्टमिक स्ट्रक्चर तो गैस्ट्रिन दैट स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एच द स्टमिक तो ये उसी तरह इसका भी रोल है देन दॉलोसिस्टोकैन द इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एनजाइम्स एंड बाइल फ्राम गाल ब्लैडर क्योंकि गाल ब्लैडर दैट कंटेन्स बाइल और ये बाइल भी उसी वक्त रिलीज होती है जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो गाल ब्लैडर की कंट्रैक्शन और फिर वहाँ से बाइल का रिलीज होना और ये तब होगा जब फू जब इंटेस्टाइन के अंदर फैटी फूड आती है तो ये तब ही रिलीज होता है ये बाइल तो ये हम जाहिर है कि अगले इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा इन दी नेक्स्ट यू कैन से दी मॉड्यूल्स टू कम ब्रादर रेना द नेक्स्ट एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन टू में हम पढ़ेंगे इसे सो नेक्स्ट इज अबाउट द हार्ट तो हार्ट प्रोड्यूस द हॉर्मोन विच इज कॉल्ड एज एट्रियोपैप्टन और दैट रिलीज दैट लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड मेनटेन लिक्विड बैलेंस 
तो ये हार्ट भी इस लिहाज से ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है इससे रिलीज होते हैं हार्मोन्स तो हार्ट प्रोड्यूस द हार्मोन एट्रियो पेप्टन जो कि हम जिक्र कर चुके दैट लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन ह्यूमन फ्लूड बैलेंस तो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन ब्लड प्रेशर जैसे ब्लड प्रेशर रिलीज इंक्रीज होता है जैसे ब्लड प्रेशर रिलीज होता है तो ये यही हार्मोन विच प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर ये दैट लोअर्स दैट दैट लोअर्स दिप दैन ब्लड प्रेशर तो दिस ए ऑटोमेशन हमारी बॉडी के अंदर तो है और ये ऑटोमेशन को बकायदा समझा गया है ये साइंटिस्ट ने समझा है इसको कि ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस रहती है नाउ इट ए टाइप विच इज़ कॉल्ड एज नेट्रियो यूरेटिक पेप्टाइड ए एन पी आमतौर पर बोलते हैं नाउ दिस हॉर्मोन इज ऑफ ट्वेंटी एट अमीनो एसिड्स एंड दिस इज रिलीज फ्राम स्ट्रेच एट्रिया हैंस दिस इज ए इसलिए हम इसको ए एन पी कहते हैं तो ये दिस इज द हॉर्मोन विच इज प्रोड्यूस बाई द बाई द हार्ट देन दिज अ बी टाइप ए बी एन पी सो दिस हॉर्मोन विच इज इसका जो इट इज इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड लेकिन इसके नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है सिर्फ एक का फर्क है जैसे ट्वेंटी नाइन अमीनो एसिड इट इज लीज फ्राम देंट्रिकल ये ए टाइप जो है वो एट्रियम से है ए लफज और ये कोई एट्रिया एट्रिया जो है वो इसकी इन्फ्लुएंस पे हैं जबकि बी एन पी वो वेंट्रिकल इन्फ्लुएंस में है अच्छा इसके बाद एक और एक आपने नाम सुना होगा जब हार्ट अटैक किसी इंसान को होता है और वो हॉस्पिटलाइज वो बड़ी एमरजेंसी में जाता है तो हॉस्पिटल्स वाले जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो फिर उन्हें एक इंजेक्शन लगाते हैं आम तौर पर डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन ऑफ द हार्ट अटैक वो है स्टेप्टोकाइनेस लफज तो स्टेप्टोकाइनेस क्योंकि ए एस ई जब किसी भी लफज में आता है तो उसे हम कहते हैं ये एंजाइम का नाम है लेकिन ये एंजाइम नहीं है ये भी एक 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 प्रोटीन है ये प्रोटीन है उसे उसी वक्त इंजेक्ट किया जाता है और वो अगर हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोई क्लॉट है तो वो डिजोल्व हो जाएगा और ये फिर ब्लड जो है वो फिर उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है ब्लड मसल्स हार्ट मसल्स के अंदर सो द स्टेप्टोकाइन इज यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स दैट हैव फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स नाउ बिकॉज ऑफ इसमें ये लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त वहाँ पर मौजूद है ये इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से द स्टेप्टोकाइन इज इज क्विकली रिमूव फ्राम द सर्कुलेशन ये थोड़े अरसे के लिए रहता है ब्लड को ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करता है और फिर इसमें ये फिर स्टेप्टोकाइन इज अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है एंड द पेशेंट दैन बिकम्स नॉर्मल ऑब्वियसली इन ए डे आर टू सो दिस इज ऑल अबाउट This is all about this hormone uh, of uh, which are other sources. That's all.